Ifuatayo ni taarifa ya kampeni maalum ya kuongeza kasi ya vijiji kufikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira katika hafla ya kukabidhi vyeti kwa vijiji 136 ilivyofikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira leo tarehe 1 Novemba mwaka 2023. Mheshimiwa mgeni rasmi Mkoa umekuwa ukitekeleza kampeni ya taifa ya usafi wa mazingira tangu kuanzishwa kampeni hii mnamo mwaka 2012. Fedha za utekelezaji wa kampeni hii zimekuwa zikitolewa na Wizara za Maji, Afya na Elimu. Vile vile katika utekelezaji wa kampeni hii mkoa umekuwa ukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Waridi, UNICEF, PDF Ipo, Ieka, Amref, World Vision, pamoja na Mum. Kupitia utekelezaji wa kampeni hii, mkoa umefanikiwa kuongeza kiwango cha uwepo wa vyobora kutoka asilimia 15 mwaka 2012 hadi kufikia asilimia 93.2 juni 2023. Aida kupitia kampeni hii jumla ya shule 283 na vituo vya kutolea huduma za afya 104 zimewezeshwa kuboresha miundombinu ya maji na usafi wa mazingira katika mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na utekelezaji wa kampeni hii kuonyesha mafanikio, mkoa kupitia mnao UNICEF uliweza kupata nafasi ya kutekeleza mradi wa aswa tu yani accelerated sanitation and water for all namba 2 kupitia halmashauri mbili za wilaya ya Iringa na Mufindi lengo kuu la mradi huu ilikuwa ni kuziwezesha halmashauri hizi mbili kufikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira kwa maana ya kila kaya na taasisi kuwa na vyo ubora na vifaa vya kunawia mikono ifikapo Disemba 2022 shimo mgeni rasmi Ili kufikia lengo hili mkoa ulianza kuandaa mpango maalum kwa kumaliza kaya zisizo na vyobora pamoja na taasisi. Ili kuhakikisha kila mtao anatimiza wajibu wake, mkoa uliandaa mkataba maalum kwa utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira unaoainisha majukumu ya msingi ya kila mtao katika kufanikisha utekelezaji wa kampeni hii. Mkataba huu ulisainiwa baina ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya za Mkoa wa Iringa kwa maana ya Ufindi, Kilolo na Iringa. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 2021 katika ukumbi wa CF Mafinga. Na baadaye uliuishwa na kusainiwa tena Novemba 2021. Kutokana na changamoto zilizojitokeza za kiutendaji pamoja na mwitikio mdogo wa wananchi usioendana na malengo ya mkoa, kampeni hii hadi kufikia Disemba 2022 iliweza kusaidia mkoa kufikia asilimia 65.5 tu ya lengo. Utekelezaji ni pamoja na mradi wa PFOA kupitia SRWSSP, UNICEF mfuko wa pamoja wa afya yani Red Sector Basket Fund pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri mafanikio ya kampeni mshirikiano rasmi katika utekelezaji wa kampeni hii mkoa umefanikiwa kama ifuatavyo mosi kuongeza uelewa wa viongozi pamoja na watendaji kuhusu utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira na uwezo wa kuendelea kuisimamia hadi kufikia malengo ya maendeleo endelevu Mbili, kuongezeka kwa kaya senye vyo bora toka asimimia sabina mbili mwaka F2 na 22 hadi asimimia tisina tatu mwaka F2 na 23. Tatu, kuongezeka kwa vinidi vinofikia ubora kwa usafi wa mazingira toka vinidi thalathina tatu ambayo ni asana asimimia sifuri nukta sifuri tatu mwaka F2 na 22 hadi vinidi miyane ambao ni sasa na asimia 83 mwaka 2023.
nne kuongezeka kwa shule zenye huduma bora za maji na usafi wa mazingira kulingana na miongozo kutoka shule 67 ambao sana asilimia 12 mwaka 2022 hadi shule 271 ambayo ni sasa na asilimia 48.6 mwaka 2023 tano kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya zenye huduma bora za maji na usafi wa mazingira kulingana na mwongozo kutoka vijiji ya vituo 42 kati ya 291 tulionazo hadi vituo 104 kati ya 320 ambapo ni sasa na 32 kwa mwaka huu wa 2023 sita halmashauri za mikoa kufanya vizuri katika mashindano ya taifa ya usafi wa mazingira na hii tunaishuhudia kila mwaka huwa tunapokea zawadi saba mkoa kuongoza kitaifa katika utekelezaji wa mradi wa uendelevu wa huduma za maji na usafi wa mazingira kupitia mradi wa Bosch IFA na kuwezesha halmashauri kupata fedha nyingi zalipa kwa matokeo katika uhakiki ambazo hutumika kuboresha miundombinu ya maji na vyo shuleni na katika vituo vya kutolea huduma za afya kuongezeka kwa mavuno ya fedha za mradi wa SRWSS ni kama navyoeleza sasa hivi katika mwaka 2020-2021 mkoa ulipata jumla ya fedha shilingi bilioni 1.4 ambapo afya tulikuwa na shilingi milioni 850 na elimu shilingi milioni 550 katika katika mwaka 2021-2022 tuliweza kuvuna jumla ya shilingi bilioni 1.25 ambapo afya ilivuna shilingi milioni 910 na, na elimu ilivuna shilingi milioni 340 mwaka 2023 tuna daraja la pili Cheti hiki cha daraja la pili hutolewa kwa kijiji kilichofikia vigezo vifuatavyo. Kila kaya ina choo bora, kila taasisi na maeneo yote ya jumuiya yana choo bora na hakuna dalili ya uwepo wa kinyesi katika mazingira yote. Cheti cha daraja la kwanza. Cheti hiki ndio daraja la juu la ubora wa usafi wa mazingira ambapo hutolewa kwa kijiji kilichofikia vigezo vyote vya daraja la pili pamoja na vigezo vya ziada ambavyo ni kaya zote kuwa na vyo bora kila kaya kuwa na chocha chombo cha kunawia mikono kwa maji tiririka na sabuni na uwepo wa mpango endelevu wa hali iliyofikiwa katika kijiji hii nayo ni eneo muhimu sana kwa ajili ya sustainability Mheshimiwa mgeni rasmi katika hafla hii ya leo jumla ya vijiji au mitaa 36 vinategemewa kupatiwa veti na mgawanyo wake ni kama ifuatavyo Kilolo tuna jumla ya vijiji au mitaa moja, Mufindi 46 Iringa kwa maana Iringa ni 40 Manispaa 125 na Mafika 34 ambapo vijiji hamsini vitapata veti vya daraja la kwanza na mgawanyo wake ni kama ifuatavyo Kilolo na vijiji kumi Mufindi vitano Iringa Bisi vitano Mafinga tisini vitatu na Manispaa 27 Pia vijiji sita vitapata veti daraja la pili na mgawanyo wake ni kama ifuatavyo Kilolo vijiji hamsini moja Mufindi 41, Iringa 35, Mafinga 31 na Manispaa ni vijiji na mitaa 98. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalize kwa kupa shukrani kwa wadau wote walioshiriki katika kampeni hii ya kitaifa na kwa wachache si kwa wingi wake ni shukuru chama kwa kutoa mwongozo na maelekezo yaliyomo ndani ya ilani ya chama CCM ya mwaka 2020 wizara zote zinazotuongoza kwa kupatia miongozo usimamizi na uratibu kwa dau wa maendeleo ambao ni watende tokea mwanzo watendaji wote wananchi lakini mwisho si kwa umuhimu ni kushukuru wewe binafsi kwa kuweza kwanza kutuongoza katika zoezi hili kubwa lakini pili kukubali kwako kuja katika hafla hii ya leo kuweza kutunuku vyeti hivi kwa vijiji vyetu
Mheshimiwa Mgeni Rasmi naomba kuwasilisha asante. Kuhakikisha jamii inakuwa salama kwenye masuala ya afya na usafi wa mazingira na kutujipigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Ofisi ya Rais Samtemi ni sema kwamba uongozi mkuu wa ofisi ya rais tamsemi unatambua kazi kubwa ya kuhudumia jamii na ufanyika kwenye mkoa huu wa Iringa. Na ni sema tu kwamba katika eneo la afya na usafi wa mazingira mkoa huu wa Iringa umeiheshimisha taifa la Tanzania. Kwa kuwa kinara katika utekelezaji wa masuala ya afya kwa maana ya usafi wa mazingira na vyoo bora katika mitaa katika jamii maeneo ya wazi taasisi kwa kweli sisi kama ofisi ya rasta msemi tunajifunia kuwa na mkoa kwa mama nafahamu tulikotoka wakati ule tuna tunahamasisha jamii angalau iwe na choo iache kujisaidia ovyo kwenye mazingira ya wazi. Na leo mkoa wa Iringa unakaribia kuwa na kaya zote zote ambazo zina vyoo bora. Lakini si tu si tu vyoo bora leo katika mwaliko tulioalikwa ni kuja kushuhudia vijiji ambavyo vimesifikia kiwango cha juu cha usafi wa mazingira ndio hapa huko vijiji 306 ambao wamefikia kwa hicho ni hatua kubwa sana tulipongeze kwa makofi mengi. Hongereni sana Iringa. Hongereni sana viongozi. Lakini nikupongeza zaidi mheshimiwa Mwenyekiti kwa leadership yako ya kufanya watendaji na ngazi zote kuweza kusimamia utekelezaji wa sera na miongozo hata tukafikia hatua hii ya kuwa na vijiji vingi kiasi hicho vilivyofikia kiwango cha juu cha usafi wa mazingira ambao tunaita ODF au open defecation free kwa maana nyingine kwamba jamii imeacha kabisa kabisa kujisaidia ovyo kwenye maeneo ya wazi hicho ni kiwango kikubwa cha ustaarabu na tunahitaji kujifunia hivyo lakini pia nipende kuwapongeza sana mheshimiwa mwenyekiti maafisa afya wote kwenye ngazi ya mkoa ngazi za wilaya na kwenye kata nafahamu kwamba wamefanya kazi karibu sana na hao wenye viti wa vijiji wa mitaa na wakata ambao wapo hapa leo kupokea certificate ya daraja hilo lilofikia Niwapongeze sana mimi sina zaidi nitaka tu nitoe salamu za ofisi ya rais ya Tamiseni inawapongeza Nikatibu wa siasa na wanazi mkoa wa Ndima Sasa nimeshika maiki kwa mara ya kwanza na viongozi wa Kaona kolewe nikuja kumwakilisha mwenyekiti wa sisi wa mkoa mzee Daudi Asim Kwa hiyo ndio ndio kutoa hapa ni ujumbe ambao mwenyekiti ameniagiza niwaambie Jumbe huku ni kwenye ishe ya ambao mnaifanya leo Sisi chama cha mapinduzi tunasimamia ilani ambayo tuliomba kwa wananchi kwa tuma wa wawakilishi kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya msingi kabisa huko Kwa kuomba fursa wa kwa viongozi ndio wenyewe hapa ndio maana hapa kuna wenye vitu wa vijiji kuna watendaji kuna wenye vitu wa mitaa lakini kuna viongozi ambao ngazi ya ulaya kwa maana ni vitu wa kushauri kwa hiyo sisi lazima tuone tupite tuangalie je mnatekelezaje kwa leo ni wapongezi na tunafanya shule baada ya kuifanya hiyo kazi sababu maendeleo yanatafsiri katika sehemu mbalimbali usafi pia ni moja ya hatua ya kuendelea 
kwa ni wapongezeni sana lakini ni lazima tuendelee kufanya kila siku kila siku usafi ni lazima iwe tabia isiwe matukio kutunza mazingira iwe ni tabia isiwe tu kwa matukio kwa hiyo maana serikali yetu chama cha mapinduzi pamoja na kusimamia lakini pia imeweka taasisi mbalimbali ndio hizi zinaziona kwa kuna UNICEF kuna MOA ambao tunashirikiana nazo kwa kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mazingira yetu kwa ndugu mgeni rasmi hatuwezi kuwa na jamii ambayo iko legelege imeongea sababu afya yake ni mbovu anajeka mazingira mazuri ili kupata maendeleo lazima tuwe na jamii yenye afya bora inaamka na hala vizuri lakini yenye uwezo wa kufikiria kwa mapana zaidi kuleta ushindani mzuri wa maendeleo kwa nchi yetu. Ndio maana nchi hizo endelewa na wasafi wasafi kwa hata fikra inakuwa nzuri. Mtu afikirie nyumba yake ikoje? Afikirie chote kikoje? Anafikiria afikiri nini kuleta maendeleo kuanzia ngazi ya nyumba yake mpaka kwenye taifa lake? Kwa hizi salamu ambazo alituma mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi kwa ni waidi kwa tuendelea kusimamia serikali tuendelea kuwahimiza kuendelea kufanya usafi ameongea mwenyekiti wangu wa mashauri hapa ndugu yangu mzee Muhamma kwa sasa familia na sisi tunaboreka usafi sio kwa kusikia mtu mwingine we mwenyewe unaweza kuboreka kwa sisi tuendelea kusimamia kwenye hilo kwa sababu kikosa misingi ya vijana kufikiri vizuri kupanga mipango vizuri kufikiri ushindani wa kiinchi tukikosa kwa sababu hizo ya uchafu mazingira mabovu hakuna nuru nzuri sababu kwa uchafu na nuru huwezi kupata nzuri nyumba yako ikiwa haina madirisha haiko safi unaweza kupata nuru nzuri kwa huwezi kuwa na kiti mambo nzuri ya kuweza kufikiri kwa mapana zaidi kwa sisi kama chama cha mapinduzi lazima tusimamie sekta hizo tuhakikishe mambo yanakaa nzuri baada ya kusema hayo asanteni sana na sisi kwa salamu za mwenyekiti shule zetu pamoja na vituo vya afya kwa tunaendelea kuwashukuru wale waliotuma changamoto hiyo na tukaipokea. Lakini kipekee watendaji wa vijiji. Mimi simu yangu ilikuwa inakuwa ya moto. Unawatuma unajua kile wanachoenda kukifanya kule kuna upinzani. Lakini mwisho wa siku nina hakika wananchi wetu wana furaha. Na leo tumekutana hapa tukongezane kwa ile achievement lakini bado kuna kazi mshumo mgeni rasmi ya kufanyika kule chini si vijiji vyote ba vina ODF kwa hiyo bado kuna ka safari ya kuendelea kukaza buti lakini safari nzito zaidi ni kuendelea ku maintain kile ambacho tumeshakifanya kwa sababu makazi mapya yanazaliwa na yanapozaliwa basi tusiruhusu mtu akahamia bila kuwa na na choo ambacho kina kinatupa ubora kwa hiyo mheshimiwa Ben Rasmi nashukuru kwa kupewa nafasi hii ndio kwa shukuru wadau wetu ambao wametushika mkono kwa njia moja ama nyingine lakini na sisi tunaahidi tutaendelea kuisimamia yale mafanikio ambayo tumeyapata na wale wengine watakao kuja basi tuendelea kuwaelimisha ili waweze kuwa na vyo bora kwa manufaa yetu wenyewe na wana, na wananchi wetu. Mheshimiwa Mbele rasmi naomba kuwasilisha baada ya kusema kama cha Bayoringa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Tairinga mwakilishi kutoka ofisi ya rais Tamisemi eh, madam Martha mwakilishi wa wizara ya afya mwakilishi wa UNICEF makatibu tawala wa saidizi secretary ya mkoa makatibu tawala wa wilaya na kiloo ile inga na mfindi mheshimiwa mstaki mea wa manispaa ya ringa mheshimiwa wa kiviti wa mashamba zetu zote ni mashamba ya ringa kilolo mafinga pamoja na mfindi wakurugenzi watendaji wa mashamba zetu zote tano wataalam kutoka sekretari ya mkoa wakati wa kuu wa mashauri maafisa elimu wa mashauri
maafisa afya wa halmashauri zetu zote tano watendaji wa kata na vijiji wa mwenye viti wa vijiji waandishi wa habari na ndugu wageni waalikwa mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuweza kuwa nani hapa ninawakaribisha sana katika sherehe hii muhimu kwa ajili ya utoaji vyeti ninao furaha kubwa sana kupata fursa hii ya kuwa nani hapa katika sherehe hii muhimu ya kukabidhi vyeti kwa vijiji ni na sita vilivyo fikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira katika mkoa wetu wa Iringa. Lengo kuu ikiwa ni kutambua jitihada zinazofanywa na viongozi, watendaji na wadau mbalimbali ili kuhakikisha jamii yetu inaishi katika mazingira safi na salama kwa afya zao. Napenda kuipongeza vijiji vyote pamoja na mitaa kwa jitihada walizofanya na kuweza kufikia kiwango hicho cha ubora wa usafi wa mazingira yani ODF Open Defecation Free na leo hii tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea na kuwakabidhi vyeti vyao nichukue fursa hii washukuru sana ofisi ya rais Tanzania kwa kuratibu shughuli hii na wizara ya afya kwa kusimamia zoezi zima la uhakiki wa kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira katika vijiji vyetu hivi. Pia nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wetu. Okay, wa Yunisef ambao wamekuwa ni wadau wakubwa katika kuunda mkono jitihada za mkoa kuboresha huduma za maji safi na usafi wa mazingira lakini kipekee katika kuwezesha kampeni maalum ya mkoa wetu ya kuongeza kasi ya vijiji kufikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira yani ODF ndugu wa shiriki wageni waalikwa nchi yetu ya Tanzania imeanza kutekeleza kampeni ya ta taifa ya usafi wa mazingira toka mwaka 2012 lengo lilikuwa ni kufanya uhamasishaji kwa jamii ziweze kujenga na kutumia vyoo bora pamoja na kuboresha usafi wa mwili hususan unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni ili kujiepusha na maradhi mbalimbali yatokana na uchafu awamu ya kwanza vyeti ni waagize wa kurugenzi wa mashau kuwasimamia watendaji wa kata na vijiji hivi kuhakikisha vijiji na mitaa vyote vilivyobaki vinafikia vigezo katika zoezi hili ili nami niweze kupata vyeti naamini tukiunganisha nguvu zetu na kila mtu akitimiza wajibu wake lengo letu la mkoa kuwa na vijiji na mitaa yote ya tano tisini na nane kupata vyeti ifikapo desemba elfu mbili na ishina tatu linafanikiwa nguwa shiriki viongozi na waliku ni chukwefu usaidi kwa pongeza wanaichi wote wa mkua wa iringa kwa ushikiana mkubwa walio utoa katika utipelezaji wa kampeni yetu ya kualakisha vijiji kufikia kiwango cha ubora wa usafi wa mazingira na kuweza kupata matokeo haya makubwa ni vipongezi zaidi vijiji vyote vijiji vilivyopata vyeti vya daraja la kwanza tupigie makofi na niwapa hamasa vijiji vilivyopata vyeti daraja la pili waendelee waende wakaboreshe ili na wao waweze kupata vyeti vya daraja la kwanza pia na inawezekana matokeo haya yanaupa hadhi na heshima kwa wetu wa Iringa 
nitoe rai kwa wale wachache waliobaki ambao wanaendelea kujenga na kuboresha vyo vyao waongeze jitihada ili waweze kukamilisha na kufikia vigezo vinavyohitajika pia ni wakumbushe wananchi umuhimu wa kuendelea kuweka na kutumia endo za maji chirizi kwa ajili ya unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni hapa kidogo tumekuwa e, tunalega lega ndoo za maji tiririka pamoja na sabuni nje ya choo cha kobora ambacho umejenga jambo hili tuendelee kulipa umuhimu na ustahili kwa sababu hatufanyi vizuri katika eneo wengi wetu tulijitahidi kuvitumia vifaa hivi na kunawa mikono kipindi kile tulipokuwa na changamoto ya corona lakini unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni inatakiwa kufanya kwa utamaduni wetu kwa sababu ni hatua rahisi isiyo na gharama inayoweza kutulinda na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza ninapomalizia ninawashukuru sana ndio kwa shukuru sana wadau wetu UNICEF na wadau wengine wote ambao tumeshirikiana katika kufanikisha na kufikia hatua ambayo tumeweza kufikia ushirikiano mkubwa ambao tumeupata kwa wote si katika masala ya usafi wa mazingira pekee bali hata katika maeneo mengine kama elimu ukimwi ulinzi na usalama wa mtoto lishe na usajili wa watoto wadogo lakini kipekee ni mashukuru waheshimiwa madiwani naomba haya makundi tuwapigie makofu jamani na wale walio tani na wote na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mashau ya elimu wakati anatoa neno lake hapa na salama na wenyewe tuwapigie makofi wote ni sema tu kwamba mafanikio haya ni mafanikio yetu sote mafanikio haya ni mafanikio yenu nini ndio umefanya tulifika hatua tulifika na tunaweza kufanya vizuri zaidi huo uwezo tunao kwa sababu tumethibitisha kwa hatua tuliyofikia kwa juhudi tuliyoweka tukiongeza bidii na juhudi na kusimamia taratibu ambazo zipo ambazo zimewekwa ninaamini vijiji na mitaa vilivyobaki hivyo mia moja na tatu tunakwenda kufuta vyote tunaingia kwenye ubora na vyote vitapata vyote semeni inawezekana tunaweza kwa sababu tumeshaweza kwa hiyo niwashukuru sana narudia tena niambia ninyi umekuwa mstari wa mbele na umetufikisha hapa tumetufika katika mafanikio asanteni sana na washukuru sana Mwenyezi Mungu awabariki Mwenyezi Mungu awabariki Iringa Mwenyezi Mungu awabariki Tanzania Mwenyezi Mungu awabariki Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa
kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano semina na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763 25 au 0676 pepe midlandsifurishi23@gmail.com au info@midlandin.co.tz ama reservations@midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango